哇，老爷爷，你家真大啊！不大，不大，就是普通地方。早年买了两块地，就在这里盖了个房子而已。是啊，以前的地便宜，家里就托人买了几块，然后用不上。老人年纪大了，就盖了这个房子，给我爷爷奶奶养老用。嗯，老人养老住这种距离市中心近，又附近都是农村，可以呼吸新鲜空气的地方，是挺好的。来，咱们先进去吧，进去再慢慢说。来，冬年，盼盼，先喝茶。鱼我已经拿去让保姆做了，你们先做会。好，你们先忙吧，我们。不着急的。好的，对了，你们两个小朋友还有没有什么想吃的？家里果蔬挺多的，让阿姨给你们做点。不用，不用，就普通饭菜就成。我和盼盼都不挑食的。对，我们不挑食的。不过老爷爷还是怕他们无聊，打算带他们去外头转转。冬年看老爷爷年纪大，之前身体也出过问题，拒绝他的带领。那要不你们自己随便转转吧，后面都是果树，还有青菜，都是家里种的，好吃的呢。那荔枝现在都熟了，家里吃不完，还种了柚子、橘子那些。不过现在就荔枝。和龙眼，你们等会回去摘点回去啊。冬年应了声好，才和盼盼去外头逛逛。哇，冬年哥哥他们家好大啊，看着很有钱的家庭。嗯，老爷子家里应该也是做生意的，而且条件应该不差。我也是这么觉得，在这大城市里有那么一个乡村住宅，肯定不简单。当天，盼盼和冬年在郑家吃了饭，临走的时候，老人家给送了不少东西。有空继续来我家吃饭啊，冬年，到时候咱们一块钓鱼。好啊，冬年哥哥，其实你不用那么拼的，你已经很成功了，现在。商业圈里，像你这年纪有那么大成就的并不多了。盼盼是心疼冬年太累，每天忙得跟陀螺似的。而且你也好多钱了，就算不干活，一辈子也吃喝不愁呢。盼盼，你不懂，到了一定的位置，考虑的可不只是自己，而是更多的人。公司所有员工都要吃饭的，他们要想福利好，那咱们公司就要做得更好。而且，如果公司扩大，增加不少岗位，能解决很多人的就业问题。还有一点，如果我赚钱多了，我能做很多有意义的事。冬年哥哥，我知道了。盼盼知道，冬年哥哥说的有意义。意的指的是他做慈善的事情，只是我不确定这个威尔斯先生是不是真的能合作。我感觉他们有点怪，说不上来。嗯，我也是这么觉得的。如果实在合作不了，就当请他们在当地玩几天吧。嗯嗯，对了，冬年哥哥，你最近不是忙吗？要不我带着他们玩两天，然后顺道看看他们是不是有问题。这个想法也可以。盼盼，你怎么来了？我是帮冬年哥哥带客户来这边吃饭的，你给我们订个包间吧。好的，我这就去办。很快，小妮给他们准备了一个豪华包间。威尔斯先生，翻译大哥，你们随便点，想吃什么都可以。谢谢，那我们就不客气啊。只见翻译看着餐牌上的东西，对着服务员一脸点了很多东西，仿佛没吃过好吃东西似的。盼盼小姐，不介意我们多点几道菜吧？主要是威尔斯先生没怎么尝过我们华国的菜，多想尝尝。没事，随便点吧。盼盼想，反正是自家酒店，而且要是真能谈好合作，利润上可不止一顿饭那么紧。很快，饭菜就上来了，两人也不说话，猛吃东西。盼盼出来上洗手间，正好遇到小妮。盼盼，你吃饱了没有呢？准备上个厕。厕所，小妮看着盼盼，欲言又止。怎么了，盼盼？你确定那两个人真的是合作商吗？你也觉得有问题？刚才他们两个人不是出来了吗？点了好多东西，然后让我等会打包给他带出去。我还问他们，你知道吗？他们说你已经同意的，点多少都行。我觉得，如果他们真的是有钱的商人，怎么会在乎这点东西呢？我和冬年哥也觉得有古怪，所以他让我出来看看，毕竟查也没查到东西。哥，那你多看看，有什么事情需要我帮忙的，叫我就行。好。盼盼从厕所回来后，就在门外偷听到两人正在用德语交流。我还要坐多久才能回去啊？这钱等会出门你记得都给我结算了，我很累的。你放心，很快了。等出门我就给你结算一部分，剩下的过两天给你。他们人很笨的，很容易骗。盼盼听到他们的话，快速的拿起手机，然后拨通了个电话。盼盼小姐，很感谢你的招待，我和威尔斯先生吃得非常愉快。威尔斯先生说和陈冬年先生的合作，我们这边可以通过。不过因为我们来这边资金受到了监管，可能需要跟你们要一点费用回去商。商量这事，你看可以吗？不用商量了，在这里商量就好。盼盼说完，外面走进来两个警察，然后迅速将面前的两个男人控制住。盼盼小姐，你这是干什么？你知道你在干什么吗？这样是会得罪威尔斯先生的。威尔斯先生，呵呵，恐怕他不是威尔斯先生吧？说吧，真正的威尔斯先生被你们弄哪里去了？你这是什么意思？什么叫真正的威尔斯先生？这就是威尔斯先生。这话你骗骗不会德语的冬年哥哥就行了。我会德语，所以你们刚才的所有谈话我都听到了。他不是威尔斯先生，你也不是聘请的翻译，他是被你请过来骗人的。你会德语？怎么可能？是不是一直没听到我说？
说德语，以为我不会。我不单只会德语，我还会英语、法语、日语、韩语、西班牙语等等。所以你们偷偷商量坑骗我们的事情，我们都知道了。这不可能！盼盼没有理会他，朝警署叔叔说道：“这两个是骗子，警署叔叔，你们把人抓回去。”不，我们不是骗子，他才是骗子，他这是污蔑，污蔑！别吵了，不管你们是不是骗子，现在既然有纠纷，那么都得回警署接受调查。如果你们没问题，我们会放了你们的。盼盼，你怎么样了？冬眠哥哥，我没事，我已经和小妮做好笔录了。这两个骗子骗人，他们逃不掉的。对了，冬眠哥哥，你们那边查的怎么样了？我的人打听到消息，真正的威尔斯先生不习惯手下跟着，提前来的国内，而且威尔斯先生会中文，他以前来华国待过几年的，所以他身边不可能带着翻译的。随后，冬眠和警察说了情，我已经派了人去查找，想必很快就能找到真正的威尔斯先生的，而且我也已经和他的公司联系上了，他们提供了威尔斯先生的照片。冬眠说着，从怀里拿出一张照片递给警，这是真正的威尔斯先生。行，那我们这边会好好调查清楚的，不会。放过一个坏人，也不会冤枉一个好人。剩下的事情交给我自己处理就行了。不行，冬眠哥哥，我可以帮你找人。没事，我已经通知了孙助手，让他们动员点人去找，相信很快就有威尔斯先生的消息了。不用动员了，我给你算算。算算？对呀、啊，你忘了我在这方面有天赋，这些年在研究所那边学校学了很多东西的，现在可以拿来用用。冬眠哥哥，现在你闭上眼睛，想着威尔斯先生的容貌，我来给你算算。真的可以吗？盼盼，你真的会算这个？会不会算？算了才知道。来吧，先试试。虽然冬年还是有些不相信，不过还是闭上眼，想着照片上威尔斯先生的容貌。盼盼掐指一算，有了，真的，这么快就算到了。嗯，我的能力还是很厉害的。这个威尔斯先生现在就在这城里，而且是在东方。盼盼略微思考片刻，眼睛很快睁大，找到了，在一处村庄里。在哪里？盼盼直接把一个地址告诉冬年。冬年直接给孙助手打个电话，告知他去地址上那片区域寻找。冬年哥哥，我们也去看看吧。行。